Medyaskop TV'de son seçim yayınından merhaba. Saatler 01.16'yı gösteriyor ve artık Anadolu Ajansı'nın verilerini dikkate alırsak ki siyasilerin demeçlerini de bunların üzerlerine koyarsak ki önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferini idan eden bir konuşma yaptı. Gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrilmişti. Çünkü yaklaşık 1-2 saat önceki açıklamalarında seçim ikinci tura kaldı. Anadolu Ajansı'nın belirlerine güvenmeyin açıklamaları. Artık az önce Bülent Tedecan'ın, parti yetkisi Bülent Tedecan'ın demokratik zeminde mücadele edeceğiz. Sonuçları herkes saygılı olmalı mimalindeki düşük tonlu açıklamasının ardından ve buna bir de Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın Twitter hesabında Muharrem İnce ile yazıştım. Tırnak içinde söylüyorum. Adam kazandı cümlesini Muharrem İnce'nin kendisine yazdığını söyledi İsmail Küçükkaya. Ve yavaş yavaş artık CHP cephesinden de var olan sonuçların kabul edildiğine dair işaretler gelmeye başladı. Ama kuşkusuz Muharrem İnce'nin söylediği hala geçerli kamuoyuna yaptığı açıklama Twitter hesabından. Yüksek Seçim Kurulu'nun ön sonuçlarının ardından açıklama yapacağım. Herkes şu anda da sosyal medyada da Muharrem İnce'ye bir soru var ki İsmail Küçükkaya söylediklerini bize de söyle türünden. Ruşan Çakır. Evet artık e, o ilk baştaki itiraz, beklenti, e, manipülasyon iddiası ki Anadolu Ajansı'nın daha önce söylediği rakamın neredeyse aynısı çıktı. Çok güçlüydü ama e, Muharrem İnce'nin ilk açıklamalarından da herhalde bir direnç bekleniyordu son ana kadar. Bir şey bekleniyordu ama sonunda böyle olmadığı anlaşılıyor. En son yapılan senin de bahsettiğin açıklama, Bülent Tezcan'ın açıklaması bir anlamda ilk yaptıkları o sert açıklamanın ardından bariz bir geri çekilme. Cumhurbaşkanı da bu arada balkon konuşmasını iptal etmişti, sonra tekrar yapacağı söylendi. Demek ki artık sonuçlarda bir mutabakat oluşuyor gibi. E, zaten bu saatten sonra bu yapılan açıklama şu anda Anadolu Ajansı 98.48'in nedense son e, %5'lik dilim bir türlü bitmedi. E, 52.51 diyor artık bu saatten sonra ne olur? Ya Anadolu Ajansı yalan söylüyor ya da artık buradan sonra değişme imkanı yok. Yani görüldüğü kadarıyla e, muhalefet de e, buna ana muhalefet de buna e, kabullenmiş durumda. Saadet Partisi'nden zaten böyle bir açıklama geldi. Hı hı. Diğerlerinden de çok böyle sert bir şeyler gelmiyor. Artık tek tek vatandaşların içerisine muhalefetten sinmeyenler olabilir ama galiba bu rakamlar üzerinden Türkiye'de yeni dönem başlayacak. Öyle gözüküyor. Seçim sonuçlarına bakıldığında en dikkat çekici sonuç Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy kuşkusuz ki bu oy oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini sağladı. Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk olmasını da sağladı. Bu MHP'nin 1 Kasım 2015'te aşağı yukarı aynı 11 33 al 11 12'ye yaklaşık 11.9 almıştı 1 Kasım'da ve başarısızlık olarak addedilmişti. Şimdi 11.16 Anadolu Ajansı son verisine göre burada da bir başarı bahsediliyor. Evet, Bu 11.16'yı nasıl açıklamak lazım? Valla İrfan hani hep bir dip dalga diyordu muhalefet. Dip dalga diye bir şey varsa MHP'nin varmış. Ama bu gerçekten Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyleyen şeylerde de Anketlerde, Anketlerde bile MHP 6, 7 falan 5, 6, 7 gözüküyordu. Şimdi şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliyoruz ki e, bu seçimi MHP kazanmış. Yani senin de dediğin gibi MHP AKP'li ittifak yapmasaydı ne Cumhur İttifakı çoğunluk olurdu ne de Erdoğan seçilirdi. Bu çok bariz bir şekilde ortada ama öte yandan şöyle bir şey var. MHP'nin oylarını alacağı varsayılan İyi Parti'nin aldığı bir yüzde onluk oy var. Şimdi MHP'nin oyları neredeyse aynı kalmışken ya da belki bir puana yakın gitmişken bu on puan nereden geldi? Ee, büyük ölçüde AKP'den gelmişe benziyor, yeni seçmenden gelmişe benziyor, kısmen de CHP'den gelmişe benziyor. Ee, bu anlamda çok esrarengiz aslında yani bu MHP'nin bu oyunu nasıl muhafaza ettiği, benim açımdan çok sürpriz. Kendisi, kendileri bile şaşırmış olabilir. İyi partililer çok şaşırmıştır. Bence 
Tayyip Erdoğan da AKP de şaşırmıştır. Bu arada yalnız şöyle bir şey var biliyorsun. Cumhuriyet Gazetesi seçimden önce iki kere ayrı ayrı Akkurtlar diye bir şey yazdı. Yani daha önce AKP'ye oy vermiş ama Türk milliyetçiliğine yakın bazı isimlerin artık ittifak olduktan sonra e, MHP'ye dön- döneceği yolunda. E, bu böyle bir olayın da gerçekliği olabilir. Bir bu var. E, bir diğer olayda şuna bakıyoruz. İkisini toplam oyu 53.58 Erdoğan'ın Aldoy 52.51 Anadolu Ajansı'na göre. Yani bir puanlık Cumhur İttifakı'na oy verenlerden bir puan azı Erdoğan'a oy vermiş. Bu da şaşırtıcı çünkü şöyle deniyordu. MHP'ye oy vermekle beraber Erdoğan'a oy vermeyecek geniş bir kitleden bahsediliyordu. Bu Öyle da bir belli şey ki şehir efsanesiymiş. Böyle bir şey olmamış. Dolayısıyla bu seçimin esas e, galibinin e, MHP olduğunu çok açık bir şekilde söylemek mümkün. Çok şaşırtıcı. Bunun nasıl olduğunun ortaya çıkarılması nasıl mümkün olur onu da bilmiyorum. Yani illere bakılıp vesaire ama mesela bizim arkadaşlar da biliyorsun Türkiye çapında gittiler dolaştılar. MHP hiçbir yerde doğru düz gözükmüyor. Tam bu dip dalga tanımlamasını hak eden bir durum herhalde bu. Hep Saadet için konuşulurdu. Başka İyi Parti için olabilirim denirdi ama dip dalga lafını MHP evet, için kullanmak. Yani şöyle bir şey var şimdi. İyi Parti yüzde üç, dört falan gibi bir oy almış alsaydı derdik ki İyi Parti MHP'den bir şey koparamamış. Şimdi İyi Parti'nin yüzde onu varken MHP'nin yüzde on birinin olması yani ikisi birlikte yüzde yirmi bir falan yapıyorlar. E, bu başlı başına bir olay. Tabi bunun şöyle de bir etkisi var. Artık AKP ve Erdoğan MHP'ye yani hep ne deniyordu e, MHP AKP'den besleniyor deniyordu. Ki ben böyle oldu. Tam Barajı tersi. geçmek için. Yani AKP sayesinde MHP ayakta duruyor. Teorilerinin yerine MHP sayesinde AKP ayakta duruyor gibi bir olay çıkıyor ve bunun da bir bedeli olacak. Önümüzdeki dönemde zaten MHP politikalarını bayağı uygulayan Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde bunlara daha fazla yer vermesini bekleyebiliriz. Bir de tabii bir kabine oluşturacak. Bakanlar Kurulu. Cumhurbaşkanı yardımcıları seçecek. Oralarda da herhalde MHP'ye yakın isimlere de herhalde yer verecektir. Az çok oranlar belli. O zaman biraz da şeyi konuşalım artık. Bu oranlar bundan sonraki nasıl bir siyasi açılmaya oluşabilir? Mesela Meral Akşener. Ne olurdur bu? MHP'den az oy aldı. İddialıydı. Bir de e, partisinden de az oy aldı. Partisinden de az o oy da oy ilginç. Yani Meral Akşener e, ikinci tura kalma çok iddialıydı ama belli bir yerden sonra o iddiasının azaldığını gördük. Şu haliyle şunu görüyoruz. Yüzde on almış bir parti kendisi yüzde yedi almış. Dolayısıyla insanlar da iyi Parti oy veren kesimlerde de esas rakibin Muharrem İnce olduğu görüşü çıkmış. Bu durumda Meral Akşener'in partisi içerisinde, bir de Meral Akşener artık milletvekili de değil, olamıyor. Yani aday olmadığı için. E, parti içerisindeki gücü de e, çok ciddi bir şekilde etkilenir herhalde diye tahmin ediyorum. Ama bu haliyle yüzde on almış ve e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüzde yedi alabilmiş bir iyi Parti'nin tabii çok kısa sürede seçime girdiler vesaire bir yıl evet, baraj şey var ama geçmişti aslında. Şu evet barajı aşmıştı. E, barajı aşmıştı ama ittifak sayesinde 45 milletvekili Doğru. alabildi. Barajı tek başına açsaydı 45 milletvekili alamazdı. Evet, öyle o bir şey var. ittifakın getirileri var biliyorsun. Ama bu haliyle İyi Parti'nin önümüzdeki dönem işi çok kolay olmayacak. En önemli nedeni tabii MHP'nin ondan daha fazla oy almış olması. Yani MHP varken İyi Parti'nin tamamen artık MHP geleneğiyle, şu suyla, bu suyla tamamen ilişkisini kopartıp yepyeni bir şey olması lazım. Çünkü MHP hala ülkücü hareketin alanını tutuyor. Bu gözüküyor yani. Peki bir de Muharrem İnce'yi konuşalım tabii. Bu akşam ketümiyetini korusa da çok net bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 7 puan, 7,5 puan fazla oy aldı ve 30'u buldu. %30 Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaşamadığı bir oy oranıydı. Bu %30 Muharrem İnce bunu almayı başardı. O zaman şimdi de artık çok klasik bir söylemde Muharrem İnce artık CHP'nin başına mı geçer ne olur? Herhalde öyle olacak. Bu beni şaşırtmıyor biliyorsun. Bunun muhabbetini çok Hı-hı. yaptık. Bu seçimden... Muharrem İnce'nin kazanmasından çok Muharrem İnce'nin CHP'nin liderliğini kazanma ihtimali 
çok yüksek. Ama bu geceki performansı nedeniyle buna bir gölge düşmüş olabilir. Ee, i̇nsanlar çünkü çok bir şey beklediler ondan. Ee, itiraz beklediler. O itiraz çok Hatta güçlü bir şekilde çıkmadı. İtirazın ötesinde de şunlar da var. Yani kaybettiysem çıkıp kaybettim derdi, derdi. Bunu demeli diye de böyle. Mesela o zaman demin Kadri ile sohbet ediyorduk. Şöyle diyebilirdi. Tamam bu seçimi kaybettik ama biz aslında şunu kazandık diye bir şey söyleyebilir. Aslında kazandığı çok şey var. Yani son 3 tane miting bile başlı başına büyük bir olay. Büyük bir dinamizm yakaladı. Ama neyi yapmış? Şunu görüyoruz. %30 oy alıyor. Millet İttifakı'nın oyu 34. E, Meral Akşener'le beraber 37 oy alıyorlar. 38, %38 oy alıyorlar. Yani HDP'den bir miktar oy Hı. almış. Ama en önemli husus şu. Cumhur İttifakı'na oy vermiş kesimlerden oy alamamış. Yani bunu başaramadı. Muharrem İnce'nin başardığı muhalefeti mobilize edebildi. Muhalefetin içinde bir konsolidasyon sağladı. Bu hep önce de konuştuğumuz husus. Ee, karşı tarafından oy koparamadığı gibi anlaşıldığı kadarıyla karşı tarafın da Erdoğan etrafında konsolide olmasında da bir şekilde etkili oldu. Bunu yapabilir miydi? Yapardı bence. Ben şimdi birçok insan diyor ki çok az süre vardı vesaire falan. E bunu yapmayacaksa yani muhalefetin oyunu Erdoğan'a oy vermiş insanların oyunu alamayacaksa zaten seçimi kazanmasının imkanı yok. Oradan bir şeyleri koparabilmesi lazımdı. Koparamadığını görüyoruz. Ama şunu yaptı. İyi Parti'ye oy vermekle beraber 3 puanı oradan aldı. HDP oy vermekle beraber 3 puanı da oradan aldı mesela. Tamam bunları yaptı. CHP'yi olduğu gibi aldı ama bu yetmedi. Yani buradaki mesele o şeye, o kutuba, diğer kutuba ulaşamamış olması. Mesela MHP'li insanlara diyelim ki MHP'ye oy vermekle beraber Erdoğan'a değil de bana oy verin. Tamam MHP'ye verebilirsiniz ama bana verin diyebilseydi mesela 3 puanı oradan koparabilseydi 11 var ya. 3 puan oradan koparabilseydi 2. tıra kalıyordu. Ama herhalde MHP'nin performansını kimse beklemiyor herhalde. Tamam hayır ama şunu Bunun... söylüyorum. Yani o taraftan yani Cumhur İttifakı'ndan bir şeyleri koparamamış. Bunu görüyoruz ve bunu koparmaz koparamadıktan sonra istediğin kadar muhalefeti şey yap e, güçlendir, güçlendir etrafında toparla. Yetmiyor. Bunu gördük mesela. 30 puan çok iyi bir puan ama 30 puan şöyle çok iyi olurdu. Demirtaş %10'u geçecek. Meral Akşener %10'u geçecek. Onun 30'uyla beraber %50'yi geçeceklerdi. Şimdi bu 30 puan nasıl oluştu? Demirtaş'ın ve Meral Akşener'in %10'u geçmemesi, partilerin aldığı oyu almamasıyla oldu. Oralardan çaldı, aldı. Evet, oralardan aldı. Normalde şöyle, hatta hatırlarsan Bekir Ardır'la benim yaptığım yayında şey demişti, eşik %30. %30'u geçerse o zaman İkinci turda iddiası olur. Çünkü %30 artı 10 artı 10 gibi bir basitlikte şey yapılıyordu. Hatta Temel Karamollaoğlu'nu da ekle. İkinci tura kalıyordu. Ama öyle olmadı. 30'un ardından 10 10 gelmedi. E oradan dolayı da seçimi kaybetmiş oldu. CHP'nin başına herhalde geçer ama sonrası ne olur? Bu meclis grubuyla, mecliste de çoğunluğu kazanamadı. Hı hı. E, Millet İttifakı artı HDP işler e, çok zor yani bir taraftan yeni sistemi Tayyip Erdoğan rahat bir şekilde oturtacak artık mecliste sorun yaşamayacak meclis başkanını seçtirecek e, bakanlar atacak cumhurbaşkanı yardımcıları atacak o bir tane şema vardı hani yeni devlet yapılanması hı hı. olacak e, olağanüstü hali de herhalde kaldırmaz öyle gideriz AKP'de yüzde 42 neredeyse e, 7 Haziran sonucuna yakın bir sonuç aslında. Evet. evet o zaten şeyi yani işte bir kriz var bu krizi aşamıyor. E, krizini ancak şeyle MHP ile yani, açtı. MHP ile aşabilmiş yani bunu e, çok açık bir şekilde görüyoruz. AKP'nin bu son aldığı oyla baktığımız zaman çok bariz bir gerileme var. E, bunu e, bir şekilde çözemiyor ve burada esrarengiz bir şekilde MHP aşısıyla durumu kurtardı. MHP olmasaymış e, ne mecliste çoğunluğu buluyordu ne de Cumhurbaşkanı olarak seçiliyordu. Yani bu AKP'nin artık kendini yenilemesi falan nasıl olur çok fazla bilmiyorum. Daha fazla MHP'ye ihtiyacı daha da artan bir parti görünümde oldu. 
HDP 11.56-12'ye doğru gidiyor aslında. 7 Haziran'la 1 Kasım'ın ortasında bir oran bu. Klasik seçmenine oturmuş gibi artık. Yani demek ki baraj yani, endişesi olan bir parti olmayacak artık HDP herhalde. Bir üçüncü üç. parti oldu. Üçüncü parti. Üçüncü parti oldu. Ee, şeyden sonra, CHP'den sonra üçüncü parti oldu. Hem İyi Parti'yi hem MHP'ye geçti hem de milletvekili olarak 67, MHP'nin 49, İyi Parti'nin 45 gözüküyor. Bayağı hı hı. bir e, grup oluşturdu ve e, grubun içerisinde de çok ilginç isimler de var. E, önümüzdeki dönemde HDP yine etkili olacak diyeceğim ama herhalde yine önünde çok ciddi engeller çıkartılacak. Hele bu sistemde ve meclis çoğunluğu da ellerinde e, olacak. E, MHP'ye bu kadar tabi olan bir AKP yönetiminde, Erdoğan yönetiminde HDP herhalde yine önümüzdeki dönemde de hedef olmaya teorik olarak devam edecek gibi gözüküyor. İşi zor ama şu haliyle şunu da artık herkes görüyor ki HDP çok güçlü. Yani ne olursa olsun bütün engellemelere rağmen, şuna buna rağmen hep %10'u muhakkak rahatlıkla aşıyor. Biraz daha özgür olabilse... Ee, Selahattin Demirtaş dışarıda olsa, medyaya erişim imkanları olsa demek ki 7 Haziran'daki oyu bile alabilirmiş şey. Yani. Peki bu tablo nasıl bir önümüzdeki dönem Türkiye vaat ediyor bize? Artık Bahçeliler de onun arasındaki ilişki bir nokta eşit bir ilişki olacak. Bahçeli tırnak içerisinde o eziklik halinde hiç değil artık. Mesela atıyorum bir af önerisi vardı ki Bahçeli'nin de seçimlerden önce hatırladığımız tek vadede bu. Af önerisiydi. Miting dahi yapmadı. Yani, Ve yüzde on birleri buldu. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda umutlu olmamak için çok neden var. Muhalefet bir kere daha çok bir beklenti çok yüksekti ve onun moral bozukluğu çok yüksek olacak. Ee, bir karamsarlık, kasvet havası esecek. O hal sürecek ve baskı uygulamaları Devam ederse zaten medya büyük ölçüde kontrol altında daha da devam ederse vesaire bizi hiç de parlak bir gelecek açıkçası beklemiyor. Burada umutlanabileceğimiz hiçbir şey yok. Ancak şöyle bir şey var. Bu yönetemeyen bir şeyin, iktidarın kendini yeniden seçtirdiği bir şey. Bu çok sürdürülebilir bir Olay değil. Tabi bu seçim sonuçları böyle çıktıktan sonra söylenmesi abes bir şey olabilir ama ben bu seçim sonuçlarının Erdoğan'ın krizinin çaresi olduğunu düşünmüyorum. Ama bir müddet nefes aldıracaktır. Bir müddet muhalefetin üzerindeki baskısını azaltacaktır. Ee, önünün sonuna kadar açık olduğunu görüyoruz. O anlamda gerçekten öyle. Ne medya var. Ne yargı var, ne bir şey var, hiçbir şey yok yani. Denetleyebilecek, dengeleyebilecek hiçbir şey yok. Ee, ama Türkiye bunu daha ne kadar böyle kaldırabilir çok fazla bilmiyorum. Önümüzde şimdi artık ne olacak? Bir yerel seçimler var. Yerel seçimleri konuşmaya başlayacağız ama e, bu moral bozukluğuyla e, muhalefet mesela çıkan sonuçlara baktığımız zaman İstanbul'da ve Ankara'da AKP o referandumdaki yarayı sarmış, sarmış gibi gözüküyor gibi. değil mi? Hı hı hı. Yani en azından ilk izlenimler Tabii böyle. Ee, o zaman yerel seçimler de çok fazla üzerine heyecan yaratılabilecek bir şey olmayacaktır. Yerel seçimde tabii şöyle bir husus var. Bütün bu Güneydoğu'da kayyum atanmış belediyelerin tekrardan HDP ya da DBP, Demokratik Bölgeler Partisi tarafından kazanılması gibi bir durum var ama o İstedikleri zaman yine kayyum atarlar. Peki tabloya baktığımızda biz bu Erdoğan bu seçim sistemi önerirken, Cumhurbaşkanlığı sistemi en büyük gerekçe koalisyonlar olmayacak artık, güçlü olacak ama şu an çıkan tablo bir AKP-MHP koalisyonu değil mi? Tam Kesinlikle. o kaşınılan şey aslında oldu gibi. He? Aslında ilk başta bir işbirliği gibiydi. MHP sanki burada bir hani koltuk değneği gibi duruyordu. Çok önem atfedilmiyordu ama bu çıkan sonuçtan sonra ee, çok e, güçlü bir koalisyon ortağı olacağı kesin. Ama zaten AKP bir süredir MHP'nin çizgisine zaten gelmiş olduğu için onda çok fazla zorlanmayabilirler. Ama o çizginin sürdürülebilirliği olmadığı için zorluk çıkabilir. Mesela Kürt meselesini hiçbir şekilde çözüm perspektifiyle ele almayacak mı AKP? Almayacağı benziyor. 
o da e, çok ciddi bir şekilde önünü tıkayacaktır. E, ne yapacaklar mesela HDP olgusuyla nasıl e, uğraşacaklar? Yine tekrar e, milletvekillerini hapse atarak vesaire şununla bununla mı yapacaklar? E, önlerinde çok sayıda sorun var, bölgesel sorunlar var. E, ama bir koalisyon olduğu ve MHP'nin de bu koalisyonun gerçekten güçlü bir ortağı olduğunu bu gece itibariyle Çünkü görüyoruz. Çünkü meclis çoğunluğunu MHP ile yakalayabiliyor AKP. 300 üzerini. Ee, yani, çok da Erdoğan'ı memnun eden bir sonuç değildir herhalde bu. Bir, her şey ama yani sonuç olarak baktığımız zaman memnun. Çünkü tekrar seçildi, tekrar meclis çoğunluğunu aldı. MHP ile arası açılana kadar bu böyle gider. Yani şimdi Fethullahçılarla işbirliği yaptığı zaman memnun değil miydi? Memnundu. Çünkü işler tıkır tıkır izliyordu. Ama bir yerde koptu ondan sonra yenisine baktı. Ama şu haliyle kendine yeni partner arama ihtiyacı yok. Her şeyin çoğunluğuna sahip. Kendisi zaten aldı. Mecliste çoğunluğu var. Daha ne ihtiyacı var ki? Yani yani büyük kimse? bir makro bir politikada dönüp Devlet Bahçeli'ye bir fikir birliği aramaz mı bundan sonra bu koalisyonlar? Ama zaten o birlik var. Birlik var diyorsun. Birlik var. Oluştu. Yani o anlamda baktığımız zaman MHP'nin AKP'den şikayet ettiği bir şey yok ki zaten yani. Dolayısıyla bu işbirliği yürüyecek. Ama öyle gözüküyor, öyle Anladım. gözüküyor. Peki, başka ne söylemek istersin Ruşen? Aslında başka bir şey söylemiyorum, yeteri kadar. Ben <gülüyor> <gülüyor> beri konuştum. Ee, yani bir tabii bir Saadet, Saadet Partisi. Sorsak, evet, aklımdayız. Saadet, Saadet Partisi. Aslında, aslında büyük buna... beklentiler yoktu. Kendileri de bu yayınlara geldiklerinde hep söyledikleri bir şeydi aslında. Olmadı yani. Olmadı. Saadet Partisi Kısaca olmadı. Olmadı. olmadı. Saadet Partisi olmadı. Sonrası ne olur bilmiyorum ama Saadet Partisi bir şey denedi, çok riskli bir şey yaptı kendisi açısından. Başaramadı. E, artık bundan sonra herhalde Saadetçiler e, bayağı bir zorlanırlar AKP'lilerle tartışırken, öyle söylemek lazım. Evet, eğer yanılmıyorsam bilgilerde son bir değişiklik yoksa sadece CHP listelerinden iki milletvekili parlament. Üç. Üç. Bir de Konya'dan. Bir de Konya'dan evet. E, Emre Bağcı'ya, Cihangir İslam ve Konya'daki evet. aday. Dolayısıyla 3 milletvekili temsil edilecek. Evet aslında son söz ülke için hayırlı olsun herhalde. Evet hayırlı olsun. E, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet, evet. iyi geceler diyelim herkese. İyi geceler. Medyascope TV seçim yayınları da burada sona erdi. Herkese iyi geceler.